ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണോ ലോകവും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും ഇസ്രയേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഹമാസ് ഹമാസ് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ചെയ്ത ഭീകരതയെ പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇസ്രയേൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണോ അതോടൊപ്പം തന്നെ താമസിയാതെ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവുമായി ഇസ്രയേൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമാധാന കരാറിലേക്കൊക്കെയാണോ ഇതെല്ലാം വിരലിച്ചു കൊണ്ടുന്നത് കമ്മിങ് അപ്പ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ പോയിന്റ് ടു ട്വന്റി അടുത്ത സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും യേശു കർത്താവിന് നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി അതായത് ഇന്നലെ ഇറ്റ് സീംസ് ഇസ്രയേൽ ഗാസയിലേക്കുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കരവഴിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കരവഴി മാത്രമല്ല സമുദ്രവും വായുവിലൂടെയെല്ലാം അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്തു ഗാസയിലുള്ള സകല ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോൺ ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലി ടാങ്കുകൾ ഗാസയ്ക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ഹമാസ് ഭീകരരുമായിട്ടും അവരുടെ ആ ടാർഗറ്റ്സുമായിട്ടും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റുമുട്ടൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ മുതൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വ്യോമാക്രമണങ്ങളുടെ ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹമാസ് ടണലുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അവ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ആസ് ഓഫ് ടുഡേ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് നൂറ്റൻപതിൽ പരം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹമാസ് സൈറ്റുകൾ ഭൂഗർഭ ഹമാസിൻ്റെ സൈറ്റുകൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തകർക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഡി എഫ് ഇസ്രയേലി ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസ് ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനോടൊപ്പം അവിടെ നിരപരാധികൾ ഒന്നും തന്നെ മരിക്കരുത് അതും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്രയേലിന് എന്തായാലും ഹമാസിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയ പറ്റിയുള്ളൂ കാരണം ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി നടന്ന ആ ഭീകരത പോലുള്ളൊരു കാര്യം ഇനി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇറാൻ്റെ ഭരണകൂടം അതായത് ഹമാസിൻ്റെ സ്പോൺസർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെബനോനിലെ ഹെസ്ബല്ലായുടെയും സ്പോൺസറായിട്ടുള്ള ഇറാൻ്റെ ഭരണകൂടം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇനിയും സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി മൂന്നിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് അതായത് ഇസ്രയേലും ഇസ്രയേൽ അയൽപക്ക രാജ്യങ്ങൾ അതായത് അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ഇപ്പം ഇറാൻ്റെ പകരക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബൈദവേ സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി മൂന്നിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു യുദ്ധം അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ കാണണം ആൻഡ് ബൈദവേ ഇപ്രകാരമുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്രകാരമുള്ള സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിലുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ ചോദ്യോത്തര സെഷനുകൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡികൾ ബിബ്ലിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ലഭിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ചർച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കെല്ലാം നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നും കൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ ഇന്നലെ മറ്റൊരു പ്രമേയം കൂടെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ എതിരെ പാസ്സാക്കി അത് പ്രകാരം ഉടൻ തന്നെ ഇസ്രയേൽ ഒരു സീസ് ഫയർ ഒരു വെടി നിറത്തൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അതിൽ വലിയ അതിശയമൊന്നുമില്ല കാരണം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ ഏത് രാജ്യത്തിനെതിരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെയാണ് അത് റഷ്യ ചൈന ക്യൂബ ഇറാൻ നോർത്ത് കൊറിയ ഇപ്രകാരമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എത്ര മാത്രമാണോ പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവയെക്കാട്ടിലെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലാണ് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി അഡോപ്സ് ഗാസ റെസൊല്യൂഷൻ കോളിംഗ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ട്രൂസ് അതിൽ ഹമാസിനെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹമാസ് ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി നടത്തിയ ഭീകരതകളെ
പലസ്തീനികളെയും ഹമാസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തായാലും ഇതായിരുന്നു വോട്ടിംഗ് റിസൾട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രമേയത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഇസ്രയേലിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് അവരെടുത്തത് വെറും പതിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രമേയത്തിന് എതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഇസ്രയേലിനെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിലപാടാണ് അവരെടുത്തത് അതിൽ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രിയ ക്രൊയേഷ്യ ഹംഗറി ഇസ്രയേൽ എന്നിവ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു അതിൽ കാനഡ ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉക്രൈൻ ഈവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലും വോട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇസ്രയേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹമാസ് പോലുള്ളൊരു ഭീകര സംഘടനയ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം കൊടും ഭീകരത നേരിട്ട ഒരു ഇസ്രയേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ രാജ്യങ്ങൾക്കൊരു മടി ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് യശ്യാമിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് തിന്മയ്ക്ക് നന്മയെന്നും നന്മയ്ക്ക് തിന്മയെന്നും പേർ പറയുകയും ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചവും വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടും ആക്കുകയും കയ്പിനെ മധുരവും മധുരത്തെ കയ്പും ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്തായാലും വോട്ടിങ്ങിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിലെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ എലൈ കോഹൻ പറഞ്ഞത് ലോകം എങ്ങനെയാണോ നാത്സികളെയും ഐസിസിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രയേൽ ഹമാസിനെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലോട്ടുള്ള അംബാസിഡർ ഗിലാദ് എർഗാൻ ഈ പ്രമേയത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും ഈ ദിവസം ചരിത്രമൊരിക്കലും മറക്കുകയില്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ എന്തിനാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സംഘടനയുടെ നിയമസാധുതയും പ്രസക്തിയും ഇന്നിവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൊടും ക്രൂരതയും കൂട്ടക്കൊലകളെയും തടയുന്നതല്ല ലക്ഷ്യം പ്രത്യുത അപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവ ചെയ്യുന്ന ഭീകര സംഘടനയെ വളരുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ ലംഘനങ്ങളാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ ഒരു സീസ് ഫയർ വേണം മനുഷ്യത്വപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഗാസയിൽ നടത്തേണ്ടതിനായി അതിന് എലൈ കോഹൻ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് മിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ താങ്കൾ ഏത് ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ലോകമല്ല ഇത് എന്നിട്ട് താൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് എന്നിട്ട് താൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും മുഴുവനുമായിട്ടും കൊന്നൊടുക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സീസ് ഫയർ എങ്ങനെയാണ് വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ആരോ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ യു എന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫുൾ ഫോം ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് നത്തിങ് എന്നാണെന്ന് ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ആരും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉക്രൈനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ഉക്രൈൻ്റെ മേൽ നടത്തിയ അധിനിവേശത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അധികമൊന്നും നാം കേൾക്കുന്നില്ല നാല് മാസവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷമാകുകയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കൊടും ക്രൂരത അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്കകത്ത് ചൈന സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഉയ്ഗർ മുസ്ലിംസിനെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഈ ലോകം ഒന്നുമേ പറയുന്നില്ല അപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോകം തന്നെ മറന്നുപോയി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഈ വോട്ടിങ് നടത്തിയ രാജ്യങ്ങൾ അപ്രകാരം റഷ്യക്കെതിരെയോ പുട്ടിനെതിരെയോ ചൈനയ്ക്കെതിരെയോ വോട്ട് ചെയ്യുവോ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഇസ്രയേല് ഈ പ്രമേയത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ പറയുന്നത് ഹമാസിനെ തീർത്ത് കളയുക തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം അപ്രകാരമുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തികൾ ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കരുത് എന്തായാലും ലോകത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ അനേകർ ഇസ്രയേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അവിടെ നിരപരാധികൾ മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഏത് രാജ്യമാണ് മുൻകൂട്ടി അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തിലെ ഭീകര സംഘടനയെ ഞങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സാധാരണ ജനം ആ ദേശം വിട്ടു പോകണം എന്ന് മുൻകൂട്ടി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് രാജ്യമാണുള്ളത് ഇസ്രയേൽ ഓൾറെഡി മുൻകൂട്ടി തന്നെ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളും ലീഫ്ലെറ്റുകളെല്ലാ
കാരണം ഹമാസിൻ്റെ ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഈ സാധാരണക്കാരും മരിക്കണം അവരുടെ ആ മനോഭാവം നോക്കി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ലോജിക്കാണ് ഉള്ളത് സാധാരണക്കാർ മരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ചില പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് ചില വീഡിയോ ക്ലിപ്സും പിക്ചേഴ്സും അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പലസ്തീനികളും ഹമാസിൻ്റെ ആളുകളും എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ ചതിയിലൂടെ വ്യാജത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പകാണ്ട കൊടുത്ത് ഇസ്രയേലുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ എല്ലാം ആദ്യം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ഞാനത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ചിലർ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എന്നുള്ളത് മലയാളം മാത്രമല്ല മറ്റു ഭാഷകളിലുള്ളവരും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയായ കോമൺ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസും പിക്ചേഴ്സിനകത്തും ഞാൻ ചിലതിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പലസ്തീനി വ്യക്തി ഒരു കാർഗോ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഐ ഡി എഫ് ഇസ്രയേലി ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ നേർക്ക് ഒരു കവണ വെച്ച് കല്ലെറിയുകയാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ സൈനികർ വെടിവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം മുമ്പേ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും താഴെ ആംബുലൻസും പാരാമെഡിക്കുകളും ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്നാ അവർക്കറിയാം ഇദ്ദേഹത്തെ സൈനികർ വെടിവെക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഫിൽം ചെയ്യുവാനും മീഡിയ ക്രൂവും എല്ലാം എടുത്ത് എന്നിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വരച്ച് കാണിക്കും എന്ത് ഇസ്രയേലാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു പലസ്തീനി പെൺകുട്ടിയെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ അമ്പത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പെൺകുട്ടി ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ നിങ്ങളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ലേ ഇതിലെ കള്ളത്തരം പിന്നെ ഗാസയിലെ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ വീഡിയോസ് താൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സിവിയറായിട്ട് ഇഞ്ചുറി തനിക്ക് ഉണ്ടായി ഐ ഡി എഫിൻ്റെ അറ്റാക്ക് നിമിത്തം എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്ന വീഡിയോ താൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം താൻ അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൗഖ്യമെല്ലാം പ്രാപിച്ച് ഗാസയിൽ ബോംബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീഡിയോ താൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ തന്നെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലാണ് അവ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ സകല അപ്ഡേറ്റുകളും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കണ്ടാലും ലോകത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കാളികളും ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അവർക്കപ്പോഴും ഇസ്രയേലിൻ്റെ മേൽ കുറ്റാരോപണം നടത്തണം ഇനിയിപ്പം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആ പ്രമേയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഹമാസിന് സഹായവും ഇന്ധനവും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഗാസ സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് കാരണം അവർ താമസിക്കുന്നത് ടണലുകളിലാണ് ടണൽസിന് ജനറേറ്റേഴ്സ് വേണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ജനറേറ്റേഴ്സിന് ഇന്ധനം വേണം ഓടുവാൻ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേസ് തന്നെ ഷിഫ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടിയിലാണ് അത് തന്നെ എന്തൊരു ഭീരുത്വമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ ജനം അവിടുത്തെ പേഷ്യൻസിനെ മനുഷ്യ കവചമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുക എന്തായാലും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഹമാസിനെ മുഴുവനുമായിട്ടും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ മറ്റ് ചില ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ ഇറാൻ്റെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ പകരക്കാർ പലസ്തീനി ലെബനീസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതായത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഹമാസ് പലസ്തീനിയൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ഹെസ്ബുള്ള അവരുടെ എല്ലാം വിരലുകൾ തോക്കിൻ്റെ ട്രിഗറയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് താൻ ഇസ്രയേലിനെയും അമേരിക്കയെയും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന യുദ്ധം കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു യുദ്ധമാക്കി മാറിയേക്കാം അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്ന് പക്ഷെ
നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിൽ പരമായിട്ടുള്ള ഇറാൻ്റെ ഭരണകൂടം കാണിക്കുന്ന ഭീകരതയും അടിച്ചമർത്തലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാൻ്റെ തന്നെ ജനത്തെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിക്കുന്ന ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ലോകമെന്നാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇരുപത്താറാം തീയതി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് റഷ്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ഒരു ഡെലിഗേഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു മോസ്കോയിൽ വെച്ച് ഇറാൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററും ഹമാസിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി മോസ്കോ ഹോസ് ഹമാസ് ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഇറാൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഇസ്രേലി ഔട്ട്റീച്ച് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഉക്രൈനിലെ നാസീസിനെ തുരത്തുവാനാണ് റഷ്യ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പുടിൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ റഷ്യ ഒരിക്കലും ഹമാസിനെ അതായത് ഇന്നത്തെ നാസികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല റഷ്യയ്ക്ക് ഇറാനുമായിട്ടും ഹമാസ് ഹെസ്ബുള്ള അതായത് ഇസ്രയേലിനെ ശത്രുക്കളായിട്ട് ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുമായിട്ടാണ് നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധം റഷ്യയ്ക്ക് അത് പ്രവചനപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് കാരണം എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഗോഗ് മാഗോക് അധിനിവേശം ഇസ്രയേലിനെതിരെ കടന്നു വരുന്ന ആ സംഘടിത ശക്തിയുടെ ലീഡറായിട്ട് കാണുന്നത് റഷ്യയാണ് വൈദവേ എന്നാണ് ആ അധിനിവേശം നടക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് എപ്പോഴായിരിക്കാം അത് മഹോദരവകാലത്തിലാണോ ഉൽപ്രാപനത്തിന് മുമ്പാണോ ഉൽപ്രാപനം കഴിഞ്ഞാണോ അപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ചാനൽ ലഭ്യമാണ് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുക പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ടെർക്കിയുടെ ലീഡറായ എർഡോഗാൻ ഹമാസിനെ വിളിച്ചത് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവർ പിന്നെ വിശുദ്ധ പോരാളികൾ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹമാസ് ഭീകരരല്ല അവർ അവരുടെ ദേശത്തെ വിടുവിക്കുകയാണെന്ന് ഓർക്കണം നേറ്റോ സംഘടനയുടെ രാജ്യത്തിലെ ഒരു ലീഡറിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണവ പ്രിയമുള്ളവരെ ടെർക്കി ഇറാൻ റഷ്യ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് കണ്ടോ ബൈബിളിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരണം ഇത് പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളാണ് ഇസ്രയേൽ കൂടുതൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു വരികയാണ് ബൈബിൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അവസാന നാളുകളിൽ ഇസ്രയേൽ ആയിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അതും യരുസലേമിൻ്റെ വിഷയം ആരെ കൊണ്ടും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അന്നാളിൽ ഞാൻ യരുസലേമിനെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വയ്ക്കും അതിനെ ചുമക്കുന്നവരൊക്കെയും കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അതിന് വിരോധമായി കൂടി വരും ലോകവും ലോകത്തിൻ്റെ നേതാക്കളും യരുസലേമിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു വരികയാണ് പക്ഷേ സമാധാന പ്രഭുവായ യേശു കർത്താവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനം വരികയുള്ളൂ അവിടുന്ന് വേഗം വരാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ പരസ്യത്തിലുള്ള മഹത്വത്തിലെ ആ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ വചനപ്രകാരം സംഭവിക്കണം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഏഴു വർഷത്തെ മഹോദ്രവകാലം അതിൽ എതിർ ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയും യഹൂദരെയും ഉപദ്രവിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ നേരിടുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭ നിമിത്തം ഇനിയും അറബ്സുമായിട്ട് ഇസ്രയേൽ ഒരു സമാധാന കരാറിൽ അത് എതിർ ക്രിസ്തു ഇവരെയെല്ലാം തമ്മിൽ സമാധാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ബൈദവേ അപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും ചില വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്രകാരമുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ്സും അനാലിസിസുമായിട്ട് തന്നെ ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ആ പറയുന്ന ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദരവകാലത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് പ്രവചനപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന കലണ്ടറിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഉൽപ്രാപണ വരവ് തൻ്റെ സത്യസഭയെ ചേർക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആ സംഭവം സത്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിനെ
അങ്ങനെ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ദിനം പ്രതി പാലിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാനാ യേശു കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ കൈവിടപ്പെട്ടു പോവും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ നേരിടുവാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഉൽപ്രാവണം ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാം അതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ബൈദവേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്രാവണം ആദ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ വേദഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലധികം ടീച്ചിങ് സെഷൻസ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ലഭ്യമാണ് അവയുടെ ലിങ്കുകളും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവസാന നേരം വരെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു സമർപ്പണ തീരുമാനത്തെ നാളേക്കെന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കരുത് വചനം പറയുന്നത് പോലെ ഇന്നാണ് രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള സുദിനം അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ തീരുമാനം ഒന്ന് എടുക്കാമോ യേശുവിന് മാത്രമേ പ്രത്യാശ തരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ യേശുവിന് മാത്രമേ നിത്യജീവൻ തരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമകാലിക ലോക സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ പോയിന്റ് ടു എറ്റേണിറ്റി ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ എളുപ്പമാണ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ടെലിഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് പോയിന്റ് ടു എറ്റേണിറ്റി ടെലിഗ്രാം ചാനൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ടെലിഗ്രാം ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക സി യു ഓൺ ടെലിഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു അനുഗ്രഹമാകുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ചേർന്ന് കാണുന്ന ആ ബെൽ ഐക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ആവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി സെഷനുകളും എല്ലാം ഇതേ ചാനലിൽ എപ്പോഴൊക്കെ അപ്ലോഡാകുമോ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായി